அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மோனோஹெப்ரிட் கிராஸ் அதாவது ஒற்றை பண்பு கலப்பு ஒரு பண்பு கலப்பு அப்படிம்பாங்க அதாவது என்னென்னா இப்போது மென்டலினுடைய ரிசர்ச் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே நான் அமேசிங் பயாலஜிஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் பயாலஜிஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதில் மென்டல் எப்படி ரிசர்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் சொல்லியிருப்பேன் சரியா ஸோ அவர் வந்து இந்த மோனோஹெப்ரிட் கிராஸ் எப்படி பண்ணார் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பட்டாணி செடி இருக்குது அந்த பட்டாணி செடியை வந்து நிறையா வளர்க்குறாரு மென்டல் வந்து வளர்க்குறாரு ஸோ ஒரு நூறு பிளான்ட் வளர்க்குறாருன்னு வச்சுக்கலாமே சரியா நூறு பிளான்ட் வளர்க்குறாரு அந்த நூறு பிளான்டில் சில பிளான்ட் உயரமாக இருக்குது சில பிளான்ட் குட்டையாக இருக்குது அவருக்கு வந்து சந்தேகம் வந்துச்சு இன்னும் இது ஒரே ஸ்பீஷிஸ் தானே ஒரே ஸ்பீஷிஸில் வந்து எல்லாம் ஒரே மாதிரியான பண்புகளை தானே கொண்டு இருக்கணும் சரியா இது என்ன வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாப்பில் அப்படி யோசிச்சினுடைய விளைவு தான் இந்த மோனோஹெப்ரிட் கிராஸ் ஸோ அப்போ அந்த மென்டல் பொறுத்தவரில் அவர் உயரமான பிளான்ட்டை எடுத்தாருங்க அதுக்கப்புறம் குட்டையான பிளான்ட்டை எடுத்தாருங்க சரியா உயரமான பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் அதாவது ஒவ்வொரு கேரக்டரும் அதுக்குன்னு தனியாக ஜீன்கள் மூலமாக கண்ட்ரோல் செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இப்போ சொன்னால் தெரியுது கேட்டால் ஏன்னா ஜீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதனால் நமக்கு வந்து ஜீன் அப்படின்னு சொன்னால் புரியுது ஓ அப்போ ஜீன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ டிசைடிங் அத்தாரிட்டி ஃபார் அ கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் மென்டலோட டைமில் ஜீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது கண்டுபிடிக்கப்படலை அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த உயரம் குட்டை அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு பண்பை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் உள்ளே இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ரைட்டா ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் காரணி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா அது உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த ஃபேக்டரை தாங்க இந்த உயரமான பிளான்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரியா அந்த ஃபேக்டர் தாங்க குட்டையான பண்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொன்னப்பில் மேக்ஸ் பீப்புள்ஸ் பொறுத்தவரலாம் வந்து கன்சிடர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அதை ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ரைட்டா அதே மாதிரி தான் நம்மளும் கன்சிடர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்பில் ரைட்டா கன்சிடர் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி சரியா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஃபார் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் டால் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்பில் சரியா உயரமான பண்பினை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இதுக்கு கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் உள்ள இருக்கு என்று கொள்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்ல ரைட்டா அதை ஏன் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படின்னு கொள்ளணும் அதை ஒரு டீ மட்டும் வச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க நிறைய பேர் சரியா ஆக்சுவலி மேக்ஸ் பொறுத்தவரில் வந்து என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு டீயாக மாறுது ஸோ காமனாக வெளியில் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலாவை அவர் போட்டு பண்ணார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது மியாசஸ் மூலமாக டைஹைப்ரிட் வந்து சாரி டிப்ளாய்டாக இருக்கிறது வந்து ஹேப்ளாய்டாக மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லி புரிதுங்களா ஸோ அப்போ அவர் என்னமோ மேக்ஸை வச்சு மைண்டில் வச்சு தான் செஞ்சார் ஆனால் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூலில் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு ரைட்டாக டிப்ளாய்டு ஃபுல்லாக ஹேப்ளாய்டாக மாறியிருக்கு எப்போ மியாசஸ் நடக்கும்போது சரியா ஸோ அதை தான் சொல்கிறார் அவர் ஸோ கேமிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இப்படி ஒரு பிளான்ட் இருக்குங்க அதே போல் சின்ன பிளான்ட் இருக்குல்ல குட்டையான பிளான்ட் அந்த குட்டையான பிளான்ட்ல ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கிறதாக கொள்கை கன்சிடர் அப்படின்னு சொல்கிறாப்பில் சரியா என்ன பண்ணியிருப்பாப்பில் ஆக்சுவலாக வந்து உயரமான பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய போலங்கிறனை எடுத்து குட்டையான பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் வச்சு அதிலிருந்து சீடெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்குமா அந்த சீடை பூரா முளைக்க போட்டார் முளைக்க போடும்போது எல்லா பிளான்ட்டும் இப்போ நூறு பிளான்ட்டில் ஒரு பத்து பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து சீடு ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு ரைட்டா உயரமான பிளான்ட்ல இருக்கிற போலன்ஸ் எடுத்து குட்டையான பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மால கொண்டு போய் வச்சாரு வச்சதுக்கு அப்புறம் பத்து சீடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பத்து சீடுல நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் ரைட்டா அந்த பத்து சீடு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்காக நமக்காக நான் சொல்றேன் அதை எடுத்து விளைவிச்சாரு பத்துமே உயரமா இருந்துச்சுங்க ரைட்டா பத்துமே உயரமாக இருந்துச்சு ஒன்னே அவருக்கு யோசனை வந்துட்டு உயரமான பிளான்ட்டையும் குட்டையான
இந்த ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குல்ல அது எங்கே போச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க அவரே அவரே அவரை கேட்டுக்கிட்டாரு சரியா உடனே வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை திரும்ப செல்ஃப் வாலினேஷன் பண்ணுறாப்புல ஸோ கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி வந்துடுச்சு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வந்துடுச்சு சாரி சரியா ஸோ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது வந்து டாமினன்ட் கேரக்டராக ஓங்கு பண்பாம் ரைட்டா இந்த ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒடுங்கு பண்பாம் சரியா ஸோ கேமிட்டுகள் உருவாக்குற அந்த டைமில் இது இரட்டையாக இருந்ததெல்லாம் ஒற்றையாக மாறிவிடுகிறதாம் சரியா அதே போல இங்கேயும் சரியா அதுக்கு பேர் தான் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் தனித்து பிரிதல் விதி சரியா நம்ம வந்து தனித்து பிரிதல் விதி அப்படின்னா கேட்ட உடனே நீங்கள் வந்து என்ன எழுதுவீங்க டிப்ளாய்டு ஃபுல்லாக ஹேப்ளாய்டாக மாறுறது அப்படின்னு எழுதிடலாமா அப்படி எழுதக்கூடாது நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அதுதான் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டிப்ளாய்டு வந்து ஹேப்ளாய்டாக மாறுறது தான் தனித்து பிரிதல் விதி லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் ரைட்டா அப்போ இங்கே எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் டிப்ளாய்டு ஹேப்ளாய்டாக மாறணும் எழுதக்கூடாது அதுக்கு தனியாக ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுருக்காங்க பாருங்க அந்த டெஃபினேஷனாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஒன்லிட்டர் புரியுது இல்லையா இப்போ ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஃபேக்டர் இருக்குது கேமிட் ஃபார்மேஷனில் சரியா கேமிட் ஃபார்மேஷனில் இதில் ஆக்சுவலி ரெண்டு கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரெண்டுமே ஒரே அலில் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றா கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போ ரெண்டு கேமிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு கேமிட்ஸில் இதுக்கு ஒரு ஃபேக்டரும் இதுக்கு ஒரு ஃபேக்டரும் அதாவது பேர்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து சிங்கிளாக செப்பரேட் ஆக செக்ரிகேட் ஆகுது ஒவ்வொரு கேமிட்டுக்குள்ளையும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் இது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் படிக்கிறது ஈஸி ஏன்னா அப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் மியாசிஸ் கிடையாது ஹேப்ளாய்டு கிடையாது டிப்ளாய்டு கிடையாது ஸோ அந்த மூணு விஷயங்களையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு மென்டல் இதை புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் எதுக்காக பண்ணுறாரு லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தியரியையும் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அடுத்து நான் சொல்ல போகிறேன் அந்த தியரியையும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக செஞ்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் சரியா மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸுக்கு ஏன் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ்னு பேர் வந்துச்சு ஏன்னா ஒரு நேரத்தில் ஒரு கேரக்டரை நம்ம அந்த பிளான்ட்டில் பார்க்குறோம் சரியா இப்போ உயரமான பிளான்ட் இருக்குது குட்டையான பிளான்ட் இருக்குது அதை ஹைப்ரடைஸ் பண்ணும்போது அது உயரமான பிளான்ட்டாக தெரியுது அப்போ நம்ம இதில் பார்க்குறது ஒரே ஒரு கேரக்டர் ரைட்டா உயரம் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் மட்டும்தான் நாம் பார்க்குறோம் சரியா ஸோ அப்போது மற்ற கேரக்டர் சீடு கலர் இருக்குது சீடு ஷேப் இருக்குது அது போக ஆயிரத்தி எட்டு கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டரில் நம்ம பார்த்தோம்னா பார்க்கல சரியா பார்க்கல ஸோ அப்போ ஒரே நேரத்தில் ஒரு கேரக்டரை மட்டும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு கேரக்டர் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது டைஹைப்ரிட் கிராஸ் சிம்பிள் ரைட்டா ஸோ அதை வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் டைஹைப்ரிட் கிராஸ்க்கு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது சரியா அதை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இப்போ மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் பொறுத்த வரல இந்த லாங் செக்ரிகேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா டன் இப்போ இது வந்து ஃப்யூஸ் ஆகுது ஓகே ஆப்ளாய்டில் மேல் கேமிட்ஸும் ஃபீமேல் கேமிட்ஸும் ஃப்யூஸ் ஆகுது வர்றது ஹைப்ரிடாக வருகிறது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீயாக வருகிறது இந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீயில் ஓகே கேபிட்டல் டீ அப்படிங்கிறது டாமினன்ட் ஜீனாம் அதுக்கடுத்து ஸ்மால் டீ அப்படிங்கிறது ரிசசிவ் ஜீனாம் அதாவது ஓங்கு பண்பு ஒடுங்கு பண்புன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்கள்ல அது அதில் நெட்டை அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்களா அது வந்து டாமினண்டாக கேபிட்டல் டீ குட்டை அப்படிங்கிற ஒரு பண்பு ஒடுங்கு பண்பா அதனால் ஸ்மால் டீ போட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு ஜீனும் சேர்ந்தாப்புல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே அது உயரமாகத்தான் இருக்கும் ஓகே உயரமாகத்தான் இருக்கும் அதே போல இதுவும் உயரமாகத்தான் இருக்கும் இதுவும் உயரமாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெண்டல் சொல்றாப்புல 
சரியா அப்போ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டின்னு வந்துருச்சுன்னா கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது ஓங்கு பண்பு அது ஒடுங்கு பண்பு கொண்ட ஸ்மால் டி அப்படிங்கிற குட்டை தன்மையினை வெளிவர விடாமல் தடுத்துருமா சரியா அதை தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு பிளான்ட் உயரமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயரமான பிளான்ட் வந்து கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டியாகவும் இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே உயரத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் அதே போல் அதே உயரமான பிளான்ட்டுக்குள்ளே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி குட்டையான பிளான்ட்ல கண்டிப்பா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி மட்டும் தான் இருக்கும் இதுக்கு அவங்க பேர் வச்சுக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இருந்து உயரமா இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் வந்து ஹோமோசைகஸ் டால் அப்படிம்பாங்க சரியா ஹோமோசைகஸ் டால் சரியா ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் வாங்க கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அதாவது ஒரு குரோமோசோம்குள்ள கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அது இருக்கு சரியா ஸோ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வேறுபட்ட பண்பினைவு அப்படிம்பாங்க சரியா ஹைட்ரோசைக்கஸ் நேச்சர் அப்படிம்பாங்க ஆனால் வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டுமே உயரமாக தான் தெரியும் சரியா ஸோ அப்போ பத்து பிளான் இப்போ பத்து பிளான்ட்ல அந்த பத்து பிளான்டையும் வந்து ஒரு ஃபியூஸ் பண்ணுறாப்ல அடுத்து நான் ஏற்கனவே சொன்னோம்ல ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ் எடுத்து இன்னொரு பிளான்ட்ல இருக்கிற ஸ்டிக்மால வச்சு ஒரு பத்து சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பத்து சீடையும் விளைவிக்கிறாங்க பத்துமே டாலாக இருக்கு சரியா பத்துமே டாலாக இருக்கு இப்போ அந்த பத்து பிளான்ட்ல சரியா பத்து பிளான்ட்லையும் செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணுறாரு அதோட போலன் கிரைன்ஸ் எடுத்து அதனுடைய ஸ்டிக்மாலையும் வச்சு வச்சு பத்து பிளான்ட்டுக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணி அதுல இருந்து ஒவ்வொரு பத்து பத்து சீடும் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் பத்து பத்து சீடுனா மொத்தம் நூறு பிளான்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நூறு பிளான்ட்டினுடைய சீ நூறு சீடுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த சீடுகளை பூரா விதைக்கிறார் விதைச்சு முடிச்சு நூறு பிளான்ட் வந்திருக்கும் அந்த நூறு பிளான்ட்ல எழுபத்தஞ்சு பிளான்ட் வந்து உயரமா இருந்துச்சான் ரைட்டா எழுபத்தஞ்சு பிளான்ட் வந்து உயரமா இருந்துச்சான் ஸோ அந்த எழுபத்தஞ்சுல கொஞ்சம் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கொஞ்சம் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீயாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதாவது எழுபத்தஞ்சு பிளான்ட் உயரமாக இருந்துச்சான் இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் குட்டையாக இருந்துச்சான் அதுதான் த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி டெரைவ் பண்ணுறாப்ல சரியா இது வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அதான் புறத்தோற்ற விகிதம் அப்படிங்கிறாங்க சரியா வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது தெரிஞ்ச கேரக்டருக்கு புறத்தோற்ற விகிதம் அப்படின்றாங்க சரி அப்போ உள்ளுக்கு இருக்கிற ஜீனு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இப்போ உயரமாக இருக்கிற பிளான்ட் எழுபத்தஞ்சுன்னு சொல்லிட்டீங்க அதில் எத்தனை பிளான்ட்டுக்குள்ள கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இருக்கு எத்தனை பிளான்ட்டுக்குள்ள கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்கு அதை சொல்றதுக்கு தான் இந்த ஜீனாக்க விகிதம் ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த ஜீனோடைபிக் ரேஷியோல எழுபத்தஞ்சு பிளான்ட்ல இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டியாம் ஐம்பது பிளான்ட் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியாம் அது போக நூறு பிளான்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல கடைசி இருபத்தஞ்சு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் குட்டையான பிளான்ட் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஜீனாக்க விகிதம் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஒன்னா அதாவது இருபத்தஞ்சு ஈஸ்ட் ஐம்பது ஈஸ்ட் இருபது இருபத்தஞ்சு அதனால அது ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஒன் ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ புறத்தோற்றம் விகிதம் வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது அது எழுபத்தஞ்சு ஈஸ்ட் இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறதுனால அது த்ரீ இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே ஃபுல்லாக மேத்தமெட்டிக்ஸை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணின விஷயம் ரைட்டா ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ரூலை வந்து எப்படி இந்த பிளான்ட்டுக்கெல்லாம் தெரியும் சார் உங்க நீங்க தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க பிளான்ட்டுமா மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருக்குது அப்படின்ற ஆங்கிள்ல அவங்க அப்செக்ஷன் சொன்னாங்க அதனால மென்டலினுடைய கான்செப்ட் ரிஜெக்ட் ஆச்சு ஆனாலும் அவருடைய இந்த லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அண்ட் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஓகே இந்த ரெண்டும் கரெக்டா வேலை செஞ்சிச்சு எல்லா பிளான்ட்லயும் இன்னைக்கு வரைக்கும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஈவன் அனிமல்ஸ்லயும் ரைட்டா ஸோ இப்போ லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்பல பார்த்தோம் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போமா சரி லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டிசிம்லர் பேர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் டிசிம்லர் பேர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா ஹெட்ரோசைக்கஸ்ன்ற ஐடியா ஹெட்ரோசைக்கஸ்னா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியில் சரியா டாமினன்ட் ஒன் மெம்பர் ஆஃப் த பேர் இஸ் டாமினன்ட் அண்ட் த அதர் இஸ் ரிசசிவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்டல் சொல்கிறப்பில் சரியா இதான் அது ஸோ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்கா இந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதை நினச்சி தான் இதை எழுதியிருக்காப்புல இன்ன டிசிமிலர் பேர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் டிசிமிலர் பேர்ஸ்ன
ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் செய்யப்பட்டுச்சு மெண்டல் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியலாளர் மூலமாக மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்